just start? Oh, oh, yeah. okay. Okay, got it. Okay. Well, welcome, everyone. Uh, bonjour, buenos dias, bom dia, good evening. E obrigado pela presença de vocês aqui. I'm coming real, I'm an anthropologist and journalist. I work at the Federal University of Santa Catarina, past president of ABBA, the Brazilian Anthropological Association, past chair of the WCAA, the World Council of Anthropological Association. E hoje tendremos uma nova edição de Anthropens Multilingual Laboratory Seminar, cujo tema é gênero e sexualidade. The Anthropen WCAA Multilingual Lab is an experiment that seeks to contribute to the key contemporary debates in anthropology, bringing attention both to emerging concepts and to stimulating readings of classical notions dans le vaste domaine de sciences de la culture. Uh, não se preocupem se não entenderem tudo, mas algo entenderão e o vídeo estará disponível para ser revisto. We have four guests today, and I thank them for their presence. Uh, first one, and we, we start with, is Stiling Cheng, who is an associate professor in the Department of Anthropology of the Chinese University of Hong Kong. She was also an associate professor in women's and gender studies at the Wensley College before joining the Chinese University of Hong Kong. Hong Kong. Her research is located at the intersection of gender, sexuality, and mobility. She, was, she has conducted research with Korea, Korean sex workers in a red light district in, um, and among other publications, she published uh, the book On the Move for Love, Migrant Entertainers and the U.S. Military in South Korea. Silly, over to you. Thank you very much, uh, Carmen. It's great to see so many people here and some familiar faces. Uh, thank you for inviting me to give this presentation. Uh, I'm not very sure <laughs> what uh, I'm supposed to be talking about. So I wanted to take a more personal um, approach to uh, my experience of doing research on gender and sexuality. Um, mostly I've done research in South Korea uh, and Hong Kong and some parts of the United States, mostly with migrants. Uh, both men and women. And so I want to say something about, you know, how I entered uh, sexuality studies. I used to, for my master's degree, do research in food and gender and class. And uh, I have some publications in food culture. And then after I moved to South Korea to do research, I started becoming interested in sexuality. Uh, and then I was at one of the AAA meetings in DC and two of the food researchers asked me, why have you moved to sexuality studies? And then they said, sexuality researchers are really strange people. So that was my first introduction to how some other anthropologists look at sexuality research people and um, my own research was very much motivated by discussions with Koreans on the ground. Um, when I first started to do, wanted to do research on South Korea, I was actually going to do medical anthropology, but because of my very rudimentary Korean, I talked a lot with young university students and then I realized that uh, sex was such an important part of not just for the, of their lives for these young people but for their sense of identity as a Korean and the conversation that I had that made me decide to switch from medical anthropology to sex was I had a conversation with two young um, men in their early 20s and they were telling me how important it was to be virgin 
even for men. And this was in the late 1990s. And I was equipped with all the anthropological <laughs> theories and studies to debunk the idea, uh, the ideology of virginity. And so I spent 30 minutes or, or an hour, you know, deconstructing everything they said. And then at the end, one of them, we were sitting in this very fancy cafe and he banged the surface of the coffee table and said, in Korea, we are like this. And then at that very moment, I realized the intersection of in sexuality and nationalism. There is something that could be delved in there. And so I went back to um, Oxford and, and told my supervisor, you know, I'm not doing research on medical anthropology anymore. I want to do something on sex. And he said, okay. So that's how I got started. Um, so I've been doing research on the subject and I want to just foreground some of my observations in the last um, almost what, uh, 20 something years. Most of the sexuality research that in Asia have been focused on these themes. Um, number one is sexual violence and specifically sexual violence against women, uh, domestic violence. And of course, this is linked with the global development about uh, with women's rights, um, with the rise of the idea of women's rights with the Beijing platform in the 90s. And so sexual violence was a very dominant theme and it still is in this part of the world. And the second um, trend is research on non-normative sexuality. So it would be about LGBTQ populations, particularly um, gay and lesbian um, populations, and then on sex work. And a third and more recent trend is about cross-border mobilities and sexuality. So marriage, migrants, and multiculturalism, or human trafficking and forced prostitution um, and so on. Um, very and 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 the sort of theoretical metonyms that are used in thinking about these themes very much relate to extended family and kinship, and then Confucianism. That Confucianism uh, is about the, the subordination of women and the pursuit of chastity for women and male control and so on. And then some engage with um, colonialism and its legacy in the, in the region. So I, I understand why these themes uh, have been important, but I also uh, want to do something, you know, there are many gaps that, that I could uh, see. So my work uh, back then was on, my PhD research was on um, migrant entertainers in US military camp towns in South Korea. And this was in the late 1990s when they were mostly uh, understood as either unwelcome migrants or as sex workers or as victims of sex trafficking. This was just at the beginning of the UN trafficking protocol, right? But my research was very much um, an ethnography. I spent 19 months around US military campaigns with these, uh, pre predominantly with these women. And I also hang out with the US soldiers, the GIs. And my ethnography was about their relationships and how the women use discourse of romantic love or, of, or the ideology of romantic love to advance their own interests and their own, and to pursue their own projects of aspirations. I also try to understand their sense of connectedness with others. So in terms of their friendship and how um, they relate to their family in their, especially in their transnational um, travels. So the picture that I try to portray in 
my ethnography is not so much about sexual violence, though some structural violence uh, was definitely there in, in the background, in the context. I use this photograph um, a lot in my talks because this, uh, this is a group of women who work in the same club and they were saying farewell to one of them because she had just finished one year of uh, working in South Korea and they had lunch and then they went to a sticker photo shop to put on these wigs and take photos and they were laughing. So this is very different from dominant representation of these women in the camp towns as sex slaves or victims of sex trafficking. I followed some of these women uh, back to the Philippines and so I included some of that ethnography in my book uh, because I thought it was important to see the, their, their migration from their own perspective. And from there, I expanded my research in South Korea on sex workers. But again, I was trying to move away from a preoccupation of sex per se, uh, because uh, I have looked at how the prostitute or, and the figure of the prostitute featured very prominently in Korean nationalist discourse that some of which represented the country as being raped by foreign intruders, or that it was a symbol of the country's um, subordination to imperial powers. And so there was a lot of that symbolic <laughs> struggles going on around the figure of the prostitute. And of course, these have an impact on the sex workers. Um, so I started doing research on middle-aged sex workers in a red light district with, a, with an NGO that had been founded 30 years ago. And I wanted to move away from the idea of fallen women or victims of trafficking or are they sex workers? Because these women identified as neither. And we conducted an oral history project and a photo voice project with the women. And so in these um, research, there were a lot of stories about um, their, their social networks, about their biographies, but also about how they connect with each other. And especially with the photo voice project in which we gave the women uh, cameras and they were encouraged to take photos of their living spaces, of their working spaces and anything they wanted. Um, we get a sense of their everyday life as marginalized and stigmatized women in Korea without focusing on the sex. So I call it everyday life in the red light district minus the sex. So the women were very enthusiastic about the project. And at the end, we had thousands of photographs within a year. And so we organized a photo exhibition of 40 photographs and um, they traveled to a few places in the US and then in Hong Kong. And it was only last year that it was exhibited in um, Seoul, in South Korea. We had to wait uh, 10 years before we could do that. Um, but it was a rather powerful exhibition in terms of humanizing the women because these are their everyday life and these are the women. And some of the viewers of the exhibition came out talking about wow, they look like my aunties. They look like the women that we knew. And so then they're eating these delicious food that we like. Uh, this is them playing the uh, traditional card games um, and it's a very major entertainment for them in the red light district. Um, so you could see that my attempt was trying to desexualize the hypersex figure of the sex workers or the victim of sex trafficking. But a 
a different attempt was to has been to sex to uh, sexing the desexualized. So earlier on, um, I was a part of a project to do research on middle-aged married women in Hong Kong with Se Ying Ho and other Zhang. And so we wanted to to look at these women, the normal, proper, good women who have been really silenced in sexuality studies. Um, and in Chinese, there is a term called second spring, um, and which means that, you know, it could mean a sexual awakening after your teen age years, or it could be after you are married and your kids have grown and then you get a new lease of life and you can do things that you like. And so we found that these women were very, some of these women were searching for their own sources of pleasure and happiness beyond sex. You know, some of them learned ballroom dancing and they would hire a young um, coach, male coach to teach them. And they uh, pay a lot of money for that or they go to karaoke, they sing and dance, and or they keep pets, or they they cook delicious food for themselves, or they, you know, they they find a lot of ways to pursue pleasure. And we were trying to think, consider whether these could also be a form of erotics of life. Uh, of these middle-aged boring, boring women uh, that have not been um, included in sexuality studies. Uh, in my current project, uh, my research has been on asylum seekers uh, in Hong Kong, uh, especially those from the African continent and those who are engaged in intimate relations with local women. Um, because currently in the field, there is a lot of uh, research on uh, the border regime, on humanitarianism, on suffering, on the bare life of asylum seekers. But there's not, not a lot of work that looks at them as romantic and sexual subjects. And so um, I'm trying to sort of push the body of literature that has been developing around mobility and, and sexuality to think about love or romantic love and sexual subjectivity of asylum seekers. Uh, and so apart from that, I've been thinking about if there has been a gender bias in gender research from my own research. So I, I have been doing research on mostly women, especially with the Filipinas, with the sex workers, and they were all cis, women and in a lot of the publications that i did i had no problem with you know not including the men's perspective you know when i publish about sex workers it was okay for me not to write about their clients uh, when i write about the migrant filipinas it was okay for me to just say a little bit about the gis but when i try to publish the uh, asylum seeking men's experiences of intimacy with local women, I got quite a bit of pushback and say, what about the women? Even though the piece was about masculinity. So it, it made me really wonder what, so what does it mean to do research on gender? How do we figure the women in this kind of research? Is it legitimate to, focus on the experiences of heterosexual men without, you know, including in equal parts the, the women. Um, so I, I opened this conversation up by uh, talking about two contradictory moves towards pluralizing sexualities. One is desexualizing the hypersexualized. Um, hoping that we could go beyond state and activist discourses and not just think of the bodies as the laboring body, um, but also as you know, erotic subjects and romantic subjects um, and friendly subjects. <laughs> uh, a second is to think, to, to sexualize the desexualized, 
examining the erotic in its plurality. Um, so I, w I wonder if we could think about sexualities and manifest on different surfaces and different um, interstitial spaces uh, that allow us uh, to think of sexuality in a more expansive uh, framework. So I think I'll stop there. Thank you. Thank you very much, Siling Cheng. We ask uh, everyone to speak in their own language, but uh, really to, to hear Korean would not be very easy. So that's why uh, Siling Cheng talked in uh, or Chinese. She's Chinese, not Korean. She does work in Korean, but she's a Chinese woman. Well, our next speaker would be Eric Fassin. He's a professor of sociology at Paris, uh, pa Paris Oit University with a joint appointment in the Department of Political Science and the Department of Gender Studies. He's a senior, a senior member of the Institut Universitaire de France. He's affiliated with the first research center in gender studies in France, created in 2015, LEGS, CNRS, Paris 8, Paris Nanterre. His research focus on contemporary sexual and ra racial politics with a comparative transnational perspective. Public interventions related to his scholarly work has have long been part of his political work as a sociologue, sociologue engaged. In 2021, he co-edited Femme en, en rupture de bon, and he's the co-authors of the France et Illustration des de Libertés Académiques, forthcoming in 2023, Études des Genres et, and also Les Savants, Les Savantes et Les Politiques. Uh, Eric uh, has been in Brazil many times. He, he closed uh, a meeting of ABBA in Brasilia. Uh, well, it's a pleasure to have you here. Uh, Eric, c'est à toi. Obrigado, Carmen. Um, hola a todos. Um, hello, everyone. Et bonjour à tout le monde. Je vais parler en français comme on me l'a proposé. Je vais essayer de le faire le plus clairement possible, mais pour faciliter les choses, je vais avoir un PowerPoint qui, j'espère, va marcher. Donc, j'essaye de faire ça. Euh... Voilà, est-ce que ça marche Oui. Mais Très bien. Si tu peux... Euh... Erase the left column would be better. Oh, je crois que je peux, mais. <laughs> oui, très que... bien. Voilà. Donc, je vais vous parler euh, en français en essayant d'être le plus clair possible. Euh, Je vais vous faire quelques propositions qui sont un peu générales, qui sont une réflexion en quelque sorte méta euh, sur euh, les études de genre, euh, plutôt que de vous parler à partir d'un objet particulier sur lequel je travaille, même si euh, les questions méta euh, sont toujours liées à des objets particuliers. Donc, je voudrais soulever la question de la circulation internationale des études de genre. À commencer par le mot « genre »,« gender », est-ce qu'on peut le traduire ou pas Et euh, je voudrais placer ces réflexions sous le signe de la différence et en même temps de, du lien indissociable entre concept et contexte. Autrement dit, l'idée générale sera qu'on ne peut pas penser les concepts indépendamment des contextes dans lesquels ils se déploient. Alors, pour commencer, si j'arrive à faire marcher mon... Voilà. 
Donc, la première chose que je voudrais suggérer, euh, c'est qu'il faut penser effectivement une circulation internationale, c'est-à-dire que aujourd'hui nous parlons dans plusieurs langues euh, et nous parlons depuis plusieurs contextes nationaux. Une des manières, et au Brésil on connaît bien cette analyse, une des manières de penser les circulations internationales, c'est celle qui avait été proposée en particulier à propos des questions de race par Pierre Bourdieu et Loïc Vacan dans un article qui date de 25 ans environ sur la ruse de la raison impérialiste. L'idée, c'était qu'il y avait un impérialisme des États-Unis qui exportait non seulement les catégories majoritaires, c'est-à-dire, par exemple, dans le domaine de l'économie, euh, le fait d'imposer une vision du monde qui était celle de l'Empire, aussi sur les catégories minoritaires, par exemple en matière de race, et il y avait donc une critique qui avait été dé développée par Bourdieu et Vacan d'une importation supposée au Brésil de catégories raciales telles qu'elles fonctionnent aux États-Unis. La question, elle peut se poser pour l'ensemble des questions minoritaires et donc aussi pour les questions de genre et de sexualité. Lorsque en France, et de même lorsque nous parlons de race, est-ce que nous sommes en quelque sorte les victimes consentantes de cette ruse de la raison impérialiste C'est un modèle, celui proposé par Bourdieu et Vacan, qui est en quelque sorte un modèle économique. C'est un modèle économique inspiré précisément par la logique de l'impérialisme et ce modèle économique, c'est celui de l'importation. Est-ce que, si en France je parle de Judith Butler, Judith Butler, pour le prononcer euh, plutôt selon la langue anglaise, est-ce que quand je parle d'elle, je me contente d'importer Judith Butler en France et en français je prends cet exemple parce que c'est aujourd'hui devenu un emblème international pour penser euh, les questions de genre, mais bien sûr, on pourrait le dire pour beaucoup d'autres auteurs, et plus souvent d'ailleurs autrices dans le champ des études de genre. Mais à côté de ce modèle économique, je voudrais plutôt, pour ma part, défendre un modèle sociologique, ou du moins que j'appellerais sociologique celui de la traduction. Il ne s'agit pas d'opérer des transferts, comme on parle de transfert de fonds, c'est-à-dire des choses qui passent d'un endroit du monde à un autre sans être modifiées. La traduction, eh bien, elle suppose de prêter attention à deux choses, le contexte d'origine et le contexte de définition, de destination. Pardon. On le sait, dès qu'on traduit un texte, on doit réfléchir non seulement à d'où ça vient, mais aussi à où ça va. Donc la traduction, elle nous oblige à penser les concepts dans leur contexte. C'est la raison pour laquelle je suggère d'appeler ça un modèle sociologique. C'est ce que je voudrais maintenant développer. Je vais le faire avec euh, trois exemples. Le premier, puisque j'ai déjà évoqué Julie Butler, c'est la traduction française de Gender Trouble que j'ai accompagnée en 2005. Sous le titre français « Trouble dans le genre ». La première remarque qu'on peut faire, c'est que cette traduction en 2005, elle intervient 15 ans après la publication en anglais. Autrement dit, déjà chronologiquement, on n'est pas dans le même monde, y compris parce que c'est un monde qui a été en partie transformé par la réception de ce livre de Judith Butler. La deuxième remarque, c'est qu'il y a eu une petite... Euh, euh, discussion, voire dispute euh, autour de cette traduction, puisque l'éditeur, considérant que le livre était très connu, souhaitait garder le titre en anglais. 
pour ma part, comme j'accompagnais cette traduction et que je la préfaçais, j'ai insisté pour qu'on traduise le titre, autrement dit, que ce ne soit plus la même chose qu'un produit exotique venu des États-Unis, mais que ce soit quelque chose qui parle, qu'on puisse incorporer dans des phrases en français. D'où le titre « Trouble dans le genre ». En français, tout le monde aurait beaucoup de mal à prononcer « gender trouble », alors que dire « trouble dans le genre », tout le monde est capable de le faire. Il s'agit donc de réduire la distance pour s'approprier euh, ce titre. Mais la troisième chose, c'est que, euh, et on me l'a fait remarquer parfois, euh, je suis très fier d'avoir proposé ce titre, mais j'avais bien conscience, et on me l'a parfois reproché, euh, du fait que c'est un faux ami. Trouble et trouble, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Trouble, dans Gender Trouble, insiste plutôt sur les ennuis, faire des histoires, faire des problèmes. Alors que trouble dans le genre, c'est quelque chose qui est troublé, troublant, donc qui n'est pas transparent. Bien sûr, j'en ai conscience, et ce que ça dit, c'est que, en fait, en passant d'une langue à une autre, ça devient autre chose, même quand c'est en apparence le même mot. Les deux significations, le problème d'un côté et l'absence de transparence de l'autre, les deux eh bien, se contaminent l'une l'autre. Et donc, ça, par, ça permet en français, par exemple, de parler plus généralement de troubles dans beaucoup de choses, de troubles dans les normes, par exemple. Donc, ce premier exemple, il vise à montrer que ce qu'on traduit devient autre chose parce que c'est dans un autre contexte, à un autre moment, dans un autre pays, répondant à une logique différente. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est celui d'un concept que j'ai utilisé pour ma part, qui est celui de démocratie sexuelle. Ce concept, donc je l'ai défini en français, mais ensuite j'ai eu l'occasion d'en parler dans des contextes nationaux différents, euh, aux États-Unis, en Amérique latine, que ce soit en espagnol ou que ce soit euh, en portugais. Qu'est-ce qui se passe quand on traduit Eh bien, c'est que ce concept, pour ma part, je l'avais développé dans un contexte très particulier. Ce contexte, c'était celui de la fin des années 90 en France, c'est-à-dire un moment où les questions sexuelles, ce que j'appelle les questions sexuelles, questions de genre et de sexualité, qui jusqu'alors étaient censées ne pas appartenir à la sphère publique, qui était censé être caractéristique d'une autre société, les États-Unis, eh bien, ces questions occupaient d'un seul coup une place assez centrale dans le débat public en France. Autrement dit, c'est dans ce contexte-là que je m'interrogeais sur le fait que, aujourd'hui, la démocratie, au lieu comme la démocratie libérale de se constituer sur l'exclusion des questions de genre et de sexualité, au contraire, elle passe de manière privilégiée par les questions de genre et de sexualité. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on traduit Eh bien, c'est que dès les années 2000, la logique de la démocratie sexuelle, l'idée qu'il est important d'inclure les questions sexuelles dans la définition de la démocratie, eh bien, ça peut être approprié à des fins très différentes, y compris à des fins xénophobes, racistes, euh, avec l'islamophobie, etc. Mais aussi, ce dont on se rend compte, c'est qu'évidemment, dans chaque pays, ça va résonner différemment parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Donc, d'un côté, il s'agit de parler de la même chose, avec les mêmes mots ou approximativement, mais pourtant, lorsque on a la chance de pouvoir raconter ces histoires dans d'autres pays, on s'aperçoit que tout le monde n'entend pas la même chose tout le monde va s'approprier, euh, ou pas, euh, ce qu'on raconte. Je voudrais prendre un troisième exemple qui a pris une certaine importance dans le débat public en France récemment, qui est autour du concept ou du mot d'intersectionnalité. Et euh, il se trouve que là aussi, avec euh, retard euh, en France, ce concept, ce mot, ont pris une importance au milieu des années 2000. Alors, qu'est-ce que ça change quand ça passe en France D'un côté, tout le monde comprend bien que l'intersectionnalité, ça veut dire qu'il n'y a pas que la classe, qu'il n'y a pas que le genre, qu'il n'y a pas que la race, qu'il y a plusieurs logiques à la fois. En même temps, 
il y a une différence très importante, c'est que dans le contexte français, ce concept, il va être surtout reçu en sociologie. Alors que le point de départ, c'est le droit, avec Kimberly Crenshaw. Eh bien, ça change beaucoup les choses. Euh, du côté du droit, on parle de catégorie du droit. Du côté de la sociologie, on parle de catégorie socio-professionnelle. Il y a un écart euh, avec la formulation qui était proposée, par exemple, par une sociologue française féministe, euh, qui parlait de consubstantialité, au fond, ce qu'elle voulait dire, c'est que les différentes propriétés sont indissociables, euh, qu'on ne peut pas autonomiser euh, une catégorie ou bien une autre, mais ça voulait dire que, au fond, elle ne s'intéressait pas simplement aux personnes invisibilisées par les catégories du droit, mais que c'était un outil pour penser toutes les catégories. Ce qui veut dire aussi qu'il y avait des, euh, un contexte idéologique qui n'était pas le même aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, au moment où Kimberly Crenshaw, à la fin des années 80, au début des années 90, développe le concept d'intersectionnalité, c'est par rapport à des mouvements sociaux, non seulement le féminisme, présumé blanc, mais aussi le mouvement des droits civiques, présumé masculin. Elle s'inscrit ainsi dans une histoire qui est celle du « black feminism ». En France, le contexte principal plus ou moins au même moment pour Daniel Kergoat, lorsqu'elle pense à la consubstantialité, eh bien, c'est le marxisme. Il s'agit pour les féministes matérialistes de répondre au marxisme. Ce ne pas les mêmes mots, mais même quand on traduit les mots, se pose la question de savoir est-ce qu'on parle bien de la même chose. Et le troisième élément, qui est une différence de contexte politique très claire entre la France euh, du milieu des années 2000 et les États-Unis, c'est qu'en France, lorsqu'on parle d'intersectionnalité, c'est d'abord à propos du voile islamique. Et le voile islamique, ce ne sont pas des femmes invisibles, ce sont des femmes inaudibles. C'est-à-dire qu'on les voit, on ne voit qu'elles, elles sont hyper visibles, mais elles sont inaudibles, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Donc ce troisième exemple, il vise à montrer que, en fait, même quand on utilise le même mot, on ne parle pas de la même chose, que le concept ne peut pas être dissocié entièrement du contexte. Je voudrais maintenant parler de géopolitique du sexe, c'est-à-dire prendre l'exemple qui m'a beaucoup occupé, comme beaucoup d'autres depuis plusieurs années, qui est celui de l'internationalisation des campagnes anti-genre. Bien sûr, lorsque je dis « anti-genre », c'est une abréviation, c'est contre le concept de genre, contre les études de genre, mais très souvent pour renforcer les normes de genre, pour renforcer les stéréotypes de genre. Mais je voudrais parler d'abord de cette géopolitique du sexe en soulignant qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 2000, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit l'instrumentalisation de ce que j'ai appelé la démocratie sexuelle, comme je l'ai rappelé rapidement, à des fins xénophobe, raciste, islamophobe, c'est au nom des femmes, pour reprendre le titre de Sarah Farris, mais aussi euh, au nom euh, des minorités sexuelles, euh, avec l'homonationalisme, qui a été euh, étudié par Jasper Poir, et plus généralement tous les nationalismes sexuels. Bref, un ensemble d'oppositions entre nous et eux, entre l'Occident et le reste du monde, entre le Nord et le Sud, etc. Ça, c'est une internationalisation très forte des études de genre qui peuvent être repérées pour tracer des frontières en matière d'immigration, en matière de géopolitique, etc. Dans les années 2010, les choses changent. Dans les années 2010, on voit des campagnes contre les études de genre, contre le concept de genre. En français, on parle de théorie du genre, dans la plupart des autres pays, on parle d'idéologie du genre, mais l'élément premier, c'est la circulation internationale, mais la différence avec ce qui se jouait dans les années 2000, c'est que c'est avec une rhétorique nationaliste, c'est-à-dire c'est au nom de notre culture, de genre, du concept de genre qui serait étranger à notre tradition nationale. 
cette circulation internationale, je voudrais l'étudier en deux temps pour finir. Euh, D'abord, du côté euh, d'où ça se passe. Le fait que le Vatican joue un rôle au départ est intéressant pour nous, puisque justement le Vatican revendique, c'est le sens du mot catholique, d'être universel, c'est-à-dire de ne pas parler pour un pays ou un autre. Le Vatican est sans doute l'État qui, plus que tout autre, traduit ses propres textes dans de très nombreuses langues. Donc cette attaque contre le genre, elle commence dans cette logique internationale. Mais il va y avoir dans les années 2010, d'abord ce qu'on pourrait appeler un laboratoire français, avec le développement de cette expression de théorie du genre, avec le contexte politique qui est celui du mariage pour tous, mais ça avait déjà commencé en 2011 avec euh, les manuels scolaires de biologie, et ça a continué en 2013 avec cette bataille pour le mariage homosexuel. Ce qui fait que la France est un laboratoire, c'est qu'on voit qu'elle permet le passage de politique catholique à une politique qui n'est pas particulièrement catholique, mais qui est une politique conservatrice, qui n'a souvent pas grand-chose à voir avec le catholicisme. Autrement dit, c'est la possibilité d'avoir un écho bien au-delà. Et de ce point de vue-là, et l'Amérique latine et l'Europe vont contribuer à cette logique de dissémination des attaques anti-genre, puisqu'on va avoir dans des pays très différents, des contextes religieux par exemple très différents, euh, depuis la Russie orthodoxe jusqu'aux évangéliques au Brésil, euh, mais aussi bien sûr les catholiques en Italie, etc. Je vous disais tout à l'heure l'emblème qu'au Brésil, Judith Butler, dont l'effigie a été brûlée à São Paulo en 2015, mais aussi, bien sûr, c'est un laboratoire en ce sens que c'est au Brésil, à bien des égards, que s'est formé le passage des rhétoriques anti-genre à des rhétoriques de race. Donc, il y a eu le kit gay, mais il y a aussi une virulence, on pourrait dire, intersectionnelle. Et de ce point de vue-là, on voit qu'il y a depuis quelques années une circulation internationale très importante. Euh, aux États-Unis, on voit bien les attaques contre la Critical Race Theory, CRT. Euh, en France, on s'en est pris à l'intersectionnalité, à l'islamo-gauchisme, et on voit un peu partout euh, toute cette circulation euh, très importante. Mais il y a aussi une circulation internationale qui n'est pas seulement anti-genre, mais qui est aussi anti-anti-genre, c'est-à-dire une circulation internationale, une mobilisation, d'abord universitaire. Euh, J'ai participé avec d'autres à la création d'un réseau international qui s'appelait l'International du genre, The Gender International, euh, en plusieurs langues. Euh, on a eu l'occasion d'essayer de développer des actions de mobilisation, de solidarité avec des universitaires, que ce soit à Vérone, en Italie, que ce soit au Brésil, euh, sous Bolsonaro, ou que ce soit en Hongrie, face aux attaques contre la Central European University. Mais c'est aussi du côté du savoir. J'ai rappelé ici sur le PowerPoint quelques noms propres. Euh, David Paternot et Roman Couard ont publié euh, un volume collectif en anglais et en français. Andrea Péteux a publié euh, nombre d'articles. Sarah Garbagnoli et Massimo Prearo un livre. Sonia Correa euh, a publié beaucoup de choses. Euh, et euh, moi-même, j'ai participé avec euh, Anna Ouzeu à un programme et avec euh, d'autres collègues euh, du Brésil et de France à un programme euh, qui s'appelle Genero Ameasado Ameasando. C'est pour donner quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres et je m'excuse auprès de personnes que je n'ai pas mentionnées ici. Le plus important, ce que je veux souligner, ce n'est pas uniquement les noms propres, c'est le caractère très international. Il y a un sous-champ qui s'est développé, qui est un champ euh, qui n'est pas national, qui se joue en plusieurs langues, qui se joue dans plusieurs pays simultanément. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous parlons de la même chose, c'est-à-dire des campagnes anti-genre, mais nous savons que nous ne parlons pas de la même chose parce que les contextes sont différents. Donc, nous venons entre la circulation internationale et euh, le fait que euh, nous voulons en même temps prendre en compte la spécificité des contextes. J'ai presque terminé. Ce que je voudrais souligner, donc, c'est l'émergence de ce nouveau champ d'études. Il est premièrement international, c'est-à-dire qu'il n'est pas pensé 
à partir des États-Unis. Donc, la question que je posais au début de l'impérialisme ne se pose pas dans les mêmes termes. Il n'est même pas particulièrement eurocentré, puisque l'Amérique latine joue un rôle très important dans cette affaire. Donc, les contextes sont variables. Je voudrais souligner aussi que c'est un champ d'études très politique. Euh, en fait, parfois, on a l'impression que les études de genre oublient leur point de départ, qui est celui de mouvements sociaux, féministes, LGBT. En réalité, ici, nous savons bien que nous avons de la politique, et entre autres, pour une raison très simple, c'est que nous sommes attaqués. C'est aussi un champ d'études intersectionnel, c'est-à-dire que nous voyons bien que nous ne sommes pas seulement en train de parler de genre, mais que nous sommes en train de parler de beaucoup d'autres choses. Donc, nous avons, par exemple, des discussions sur le rapport avec le néolibéralisme. Et je termine, ce que je voudrais dire, c'est que euh, le genre ici n'est pas seulement l'objet, c'est-à-dire nous parlons du fait qu'il y a des attaques contre les études de genre. C'est aussi le cadre conceptuel à partir duquel nous travaillons. Pourquoi Parce que la définition du genre telle qu'elle a été proposée historiquement par l'historienne John Scott, c'est de dire que le genre, c'est une manière privilégiée de signifier les relations de pouvoir. Et nous voyons bien que c'est ce qui se passe en ce moment lorsque Bolsonaro, lorsque Trump, lorsque beaucoup d'autres, Orban, Poutine, etc., parlent de gens, ils parlent de pouvoir. Et d'ailleurs, nous voyons aussi que défendre les études de genre, ça n'est pas seulement parler des études de genre, c'est parler plus généralement de liberté académique. Donc, je conclurai avec optimisme. Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin des années 1990, John Scott s'inquiétait que les études de genre qui devenaient en quelque sorte mainstream dans des institutions internationales puissent perdre ce qu'elle appelait en anglais leur « critical edge », leur tranchant critique, eh bien je crois qu'aujourd'hui, grâce aux attaques internationales contre le genre, il y a une internationalisation des études de genre qui retrouve pleinement son tranchant critique. Merci beaucoup. Obrigado, gracias, thank you. Merci, Eric, pour cette euh, intervention qui correspond tout à fait aux objectifs <rire> du laboratoire euh, multilingue des Anthropes. Euh, ton accent sur l'importance de la langue et du contexte euh, est, est tout à fait ce qu'on on, 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 on essaye de faire dans ce laboratoire. Comme tu as dit, même quand on, on utilise les mêmes mots, on ne parle pas de la même chose. Les langues matters. Et, et alors, vamos à cambiar de continent, de nouveau. Mais avant, je voudrais de rappeler que, por favor, envie vos questions dans le chat. Please send your questions in the chat. Eh, Vamos agora ouvir Patrícia Torres. E, Patrícia, é, é, is a full professor at the Centro de Investigaciones e Estudios Superiores em Antropologia Social. She has expertise in social anthropology, social and cultural anthropology, participant observation and feminism. Theory. Patricia trabaja también con violencia, ¿no? Y es un placer tenerte aquí. Patricia, la palabra es tuya. Gracias, Carmen. I decided in English and Spanish to use my 20 minutes for Mexican to give the word to four Mexican researchers, anthropologists, all of them, who work in different fields. I think that will cover more what we are expecting. And they will speak in Spanish. Ricardo will uh, made a very good work in putting us together in the Zoom version. Ricardo, adelante, gracias. Buenos días. Inicio comentando que si México ha avanzado en la legislación para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, la ley se llama 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, febrero 2007. Esta fue impulsada por una antropóloga social, Marcela Lagarde y de los Ríos, siendo ella diputada federal en la 59 legislatura. Las leyes avanzan, pero no su comprensión y menos aún su aplicación. En la ley general se tipifican cinco tipos de violencia, psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Para hablar de mujeres y sexualidad en México, he invitado a cuatro investigadoras mexicanas para abordar porque ellas abordan diferentes aspectos de la sexualidad. Quedan aristas y miradas por cubrir. Esperemos que podamos más adelante incorporarlas a la noche. Empezamos con Ichel Iglesias. Ichel Iglesias González Báez, estudiante del doctorado en Antropología de Ciesas, Ciudad de México, tiene una trayectoria en investigación en torno a relaciones sexuales pagadas, prostitución, y por manifestarse abiertamente como abolicionista, prostitución debe ser abolida, nos dice Ichel. Te pido, Ichel, que nos hables sobre los hallazgos de tu investigación que te han llevado a esta postura. Muchas gracias, Ichel. Adelante. Soy Ixuel Iglesias, doctorante en Antropología en el CIESA Ciudad de México. En el año 2010 comencé una investigación con mujeres en situación de prostitución en la zona de La Merced y en el corredor Buenavista Revolución de la Ciudad de México, la cual me llevó a escribir la tesis de licenciatura porque ser puta no es oficio ni lo más antiguo del mundo, puntos de quiebre, espirales de violencia y subordinación de mujeres en situación de prostitución. La investigación la realicé desde una práctica y perspectiva feminista. La metodología de estancia con las mujeres propuesta por la doctora Marcela Lagarde fue fundamental para realizar esta investigación colaborativa. En esta investigación partí del análisis de las razones que llevan a las mujeres a la prostitución. Asimismo, encontré que la primera relación sexual pagada es un hito que transforma la relación que las mujeres tienen con su cuerpo, sexualidad, emociones y dinero. Encontré que existe una articulación entre las razones que llevan a las mujeres a la prostitución, ya sea que hayan sido reclutadas por un proxeneta o que sean diferentes condiciones de violencia estructural las que las lleven a la prostitución, con los motivos que no les permiten salir del sistema prostitucional. A esta articulación la denominé espirales de subordinación. Son estas espirales las que permiten comprender cómo se articulan y sintetizan la dominación patriarcal, el sistema proxeneta y la violencia estructural en el cuerpo y vida de las mujeres. Al proceso mediante el cual el dinero se convierte en un mecanismo de control proxeneta que crea la ilusión de que los ingresos constituyen libertad y empoderamiento, le denominé fetichización afectiva del dinero en la prostitución. La investigación tanto su proceso como sus resultados, me llevaron a comprender que la prostitución constituye una forma de violencia histórica en contra de las mujeres. Las propuestas teóricas y metodológicas que resultaron de la investigación me llevaron a realizar periciales en antropología social con perspectiva de género, en casos de trata con fines de explotación sexual, desaparición de mujeres, violencia sexual y feminicidio. Y la experiencia en la realización de las periciales me llevó a plantear la investigación de la maestría, en la que me planteé trabajar con hombres prostituidores, violadores y que hubieran ejercido violencia feminicida. El resultado de la investigación fue la tesis denominada Le gustaba que la violara de juego, discursos y justificaciones de violadores en reclusión. A partir del trabajo con ellos propuse una triada conceptual que vincula la violación la prostitución y el feminicidio como fenómenos próximos, constituidos por la misma lógica práctica que los evidencia como momentos dentro de un continuum de violencia patriarcal. Lo anterior me llevó al proyecto de investigación actual, en el cual estoy estudiando la articulación entre la industria y el sistema proxeneta en una región de emergencia ecológica y sanitaria a través de las experiencias vida y testimonios de las mujeres en las comunidades de Tlaxcala. Muchas gracias. Continuamos, continuamos con Liliana Bellato. Liliana, quien funge actualmente como coordinadora para la igualdad de género en la Universidad Autónoma de Chiapas. Buenos días, Liliana. Gracias por aceptar participar en esta sesión. Me gustaría que nos comentaras sobre tu investigación acerca de la sexualidad entre mujeres adultas. Muchas gracias. Adelante. La sexualidad de las mujeres ha sido una preocupación y ocupación constante del patriarcado que ha implicado una vigilancia y control constantes. En el caso de las mujeres mayores, esta vigilancia 
en su afán de invisibilización y deserotización se da de diferentes frentes. Por un lado, el discurso médico, aquel que reduce la sexualidad a las funciones reproductivas y desestima los aspectos eróticos y lúdicos de los cuerpos. Se basa en una visión utilitarista del cuerpo, según la cual no es concebido el cuerpo como posibilidad de goce, sino solo de conservación, independientemente de la calidad de vida. Por otra parte, está el control de la familia, de las instituciones y del discurso judeocristiano que colocan a la reproducción como eje de la existencia humana. Otro elemento discursivo de poder es el de la discapacidad sexual dentro de la lógica en la que se asocia la vejez como enfermedad dentro de parámetros del desempeño de la juventud, que afectan de manera diferencial a hombres y también a mujeres. El discurso edadista en la sexualidad de las mujeres se sustenta además en la desacreditación del, del deseo sexual después de la menopausia, basada en el referente social de una sexualidad y estética joven en la que se exalta una sexualidad coitocéntrica y heteronormada, sin cuestionar las bases de esta sexualidad. Se asienta como la norma que elimina y castiga las opciones diferentes como parte del sistema de dominación masculina, el binarismo de género que constriñe las posibilidades de la experiencia, dando cumplimiento a un determinado or orden simbólico que establece lo que debe ser y lo que se espera de las mujeres y de los hombres también. La mercantilización de la sexualidad que promueve asimismo sí distintas expresiones de ser y de estar de las mujeres, que en su caso es una disposición para el goce y disfrute masculino y una supeditación del deseo femenino. No obstante, a pesar de todos estos discursos con un trasfondo edadista que intenta naturalizar estas relaciones de poder, las mujeres mayores de clase media de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con las que yo trabajé, experimentan su sexualidad de manera más plena y de mayor autonomía en ciertas condiciones, como son que tengan independencia económica, esto es muy importante, y acceso a un espacio propio. Depende también de la forma en que han experimentado y reflexionado a través de las anteriores etapas de su curso de vida. Esto es bien importante. Si tuvieron oportunidad de hacer estos ejercicios de reflexión anteriores y de transformación en otras etapas de vida, van a llegar a, a esta etapa de vida de personas adultas mayores con mayor posibilidad de cambio y de, re, de flexibilidad. Otro aspecto que resulta fundamental en esta edad es el ejercicio de reflexión, de intercambio con las amigas. Y cuando también se da la oportunidad de cuestionar su papel como mujeres, como madres, en, la, en el caso de que lo sean, y de, de distanciarse del modelo hegemónico de ser mujer y de una sexualidad falocéntrica. Otro elemento importante en el ejercicio de una sexualidad centrada en las necesidades e intereses de, la, de las mujeres es la idea del tiempo finito. Asumir la propia finitud les hace vivir de manera más intensa y se convierten mucho más eh, selectivas a la hora de relacionarse con alguna persona o bien decidir vivirse en soledad. De esta forma se crean recursos, corporalidades que se muestran de manera diferencial en diversos espacios que juegan con los discursos edadistas, en los que las mujeres mayores gestionan, aceptan, manipulan, y también transgreden de muy distintas formas los mandatos sociales respecto a, a lo que se dice deben de ser eh, como mujeres en esta etapa de vida. Para ello se emplean simbólicamente máscaras, distintas corporalidades y también la fetichización de los objetos. Lo hacen a través de una lectura simbólica que les me, permite también explicar comportamientos transgresores a través de la patologización como ejemplo puede ser el furor uterino, para quienes expresan abiertamente su deseo sexual y así hacer permisibles comportamientos que de otra manera pudieran ser fuertemente cuestionados. O bien la apropiación de espacios convertidos en heterotopías como son los parques en donde las personas mayores bailan, se disfrutan y apropian de este espacio 
como lo es el Parque de la Marimba en Tuxtla Gutiérrez. Es así entonces que las mujeres mayores son resultado parcial de la producción de una red de dispositivos de poder saber en los que la edad y la experiencia son el resultado de actos performativos. Al tener espacios de maniobra en los que los significados de las experiencias se negocian constantemente. No obstante, estos dispositivos de poder en las mujeres, en ciertas condiciones sociales, conforman estrategias y recursos personales y colectivos como los que acabamos de ver para confrontar estos discursos de poder y ejercer una sexualidad entonces mucho más plena, autónoma y libre. Continuamos con Marisa Ruiz Trejo, integrante de la Comisión de Antropología Feminista y de Género del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de México. Es profesora de la Universidad Autónoma de Chiapas. Buenos días, Marisa, y gracias por aceptar y responder a la pregunta de cómo llegaste a investigar sobre acoso sexual a mujeres en instituciones de educación superior. Gracias, adelante. Sí, pues les puedo compartir que desde hace algunos años me he interesado en las luchas de los movimientos feministas, indígenas, afrodescendientes y de las licencias sexuales en México, y particularmente en Chiapas, mi región de origen, y he tenido también la curiosidad de analizar los enormes esfuerzos que han hecho estos movimientos para visibilizar la necesidad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, pero también para otros sujetos de las disidencias sexogenéricas. Y en ese sentido, la antropología feminista receptiva de las críticas de los movimientos feminista se ha puesto al servicio de la lucha por la erradicación de la violencia de género en distintos espacios y particularmente en las universidades. Eso me ha interesado y de hecho en el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de México hace algunos años formamos una comisión de antropología feminista y de género desde donde hemos estado impulsando que tanto el colegio, el CEAS, como otras asociaciones de antropología se hagan cargo del tema de violencia de género tan agudo que estamos viviendo. Y en esa línea también surgió una investigación que realicé y que va a ser publicada con el título Múltiples violencias de género en las universidades de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como un capítulo del libro titulado Expresiones de violencia en el entorno universitario y que fue coordinado por Marta Patricia Castañeda, por Adriana Aguayo y también por Florencia Peña San Martín, quienes nos convocaron a varias antropólogas feministas para hablar sobre los frecuentes señalamientos de acoso, de hostigamiento que se viven en los distintos contextos universitarios en las universidades en México y particularmente en el capítulo que yo eh, doy en ese eh, libro, eh, cuento cómo me impliqué en la organización de varios foros de prevención y también en la elaboración de una encuesta, de un diagnóstico de recomendaciones también para exigir a nuestras universidades un compromiso muy sincero para erradicar eh, no solo el sexismo, sino también el racismo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y las múltiples violencias de género. Y al mismo tiempo también abordo en este capítulo algunas de las acciones de los movimientos feministas a los que yo llamo revoluciones púrpuras, como pueden ser esos tendederos o muros de la vergüenza, las protestas y a veces también hasta ocupaciones de las universidades ante el hartazgo eh, por parte de las comunidades universitarias de eh, el acoso desproporcionado que algunos maestros hacen o estudiantes también, eh, pero también ciberacosos e eh, incluso casos de feminicidios que se han dado en las distintas universidades y la metodología que utilicé en este capítulo partió de la escucha activa particularmente a las estudiantes, cuyos casos me han dejado ver que la justicia universitaria de género aún no es suficiente y yo quiero pues, aprovechar este espacio para dedicarle a todas ellas 
a todas esas estudiantes que han compartido conmigo sus dolores y que han tenido la valentía tan enorme de salir a, a las calles, a denunciar, a protestar, a, a alzar la voz, a marchar. Quiero agradecerles muchísimo que me hayan compartido sus historias y también haberlas acompañado en los difíciles procesos de denuncia, tanto a nivel legal como a nivel universitario, eh, y, y también pues por compartir conmigo esos momentos importantes para poder sanarse. Muchas gracias. Concluimos la participación de México con Patricia Ponce Jiménez, profesora e investigadora del CIESAS Unidad Regional Golfo. Pati, has dedicado gran parte de tu trayectoria académica a cuestiones de género y sexualidad. Hoy agradecería nos hablases de tu postura como investigadora, activista y de los resultados principales de tus investigaciones. Adelante, Pati. Cuando hablamos de sexualidad, difícilmente la podemos separar del género. El papel asignado socioculturalmente a las mujeres ha sido establecido dentro del matrimonio y el hogar. Para garantizarlo, se les educa como guardianas de la moral y la honra familiar. La valoración social de lo femenino se basa en el binomio conyugalidad-maternidad. El conjunto de normas y valores prohíbe el ejercicio libre de sexualidad, aceptado solamente cuando va ligado a la maternidad. Son educadas para ser dependientes y cumplir con los requerimientos masculinos. Las normas establecen que deben llegar vírgenes al matrimonio, ser iniciadas sexualmente por su pareja, cumplir con el débito conyugal, esperar que sea el hombre quien tome la iniciativa y, si es necesario, fingir para retenerlo. No les debe gustar sexuar demasiado y tampoco ejercer su sexualidad de manera desinhibida ni diversa. Se les insiste que la maternidad es el referente principal de la identidad femenina, por lo que la sexualidad debe estar ligada a la reproducción y no al erotismo. Se les enseña que el cuerpo sirve para dar hijos y o servicio a sus maridos, pero no que es una fuente de placer que les permite dar y recibir sensaciones eróticas. La sexualidad personal, espontánea y placentera es motivo de vergüenza y de sospecha. No obstante, mi experiencia investigativa con mujeres pobres que viven en el Agro y la Costa Veracruzana, encontré que no obstante el predominio de la moral judío-cristiana, los valores morales, los controles sociales y los silencios familiares que se establecen en torno al cuerpo y la sexualidad femenina, existen espacios de resistencia, de transgresión y transformación. Por eso, cuando hablamos de sexualidad, no podemos hacer generalizaciones. El énfasis de estas mujeres está puesto en las relaciones sexuales placenteras, incluso más allá de la experiencia amorosa. Fuera de la esfera conyugal, aceptan la diversidad de posiciones, caricias, demuestran su deseo y solicitan la satisfacción de sus fantasías. En general, no importando la edad, les gusta sexuar cuando han descubierto que les produce placer y no renuncian a los goces del cuerpo. No hay un solo patrón de comportamiento. Existe una gran diversidad que suele atravesar las generaciones, los géneros y los grupos sociales. Estas conductas de alguna manera contradicen el mito de que la sexualidad femenina siempre está acotada a la reproducción controlada y que gira en torno a las necesidades masculinas. Y nos habla de la posibilidad que tienen las mujeres, como cualquier ser humano, para transgredir o modificar lo socialmente establecido, aun cuando de sexualidad se trata. Uno de los grandes logros del feminismo ha sido mostrar que a lo largo de la historia, los discursos, teorías, médicos, religiosos y científicos han pretendido controlar y normativizar el cuerpo, la sexualidad y la reproducción femenina. Sin embargo, las transformaciones logradas por las mujeres en el siglo XXI nos demuestran que el edificio de control masculino no es inmutable ni inevitable. Y por otro, por otro, que el poder y sus formas de dominación conllevan a la paz luchas de resistencia, de negociación y de transgresión. Por ello, debemos resaltar que en el campo sexual y reproductivo, las mujeres han jugado un papel 
como sujetas activas, que en diversos momentos históricos las hemos visto renegociando, violando y trasgrediendo las normas establecidas para reapropiarse de sus cuerpos, reproducción, sexualidades, logrando definir sus deseos y sus necesidades. Gracias, gracias Patricia Torres y también gracias Ischel, Viviana, Marisa y Patti por la presentación y por ter eh, aceptado hacer algo experimental. Eh, creo que eh, la presentación, eh, there is a dialogue between what you presented and what Celine presented in, uh, in her first talk. Uh, the, you talked about uh, prostitution, putas, sex workers, and also the sexualidad de las mujeres de la tercera edad, the spring, second spring uh, woman sexuality. So we are, we have things that we can talk uh, later uh, and in common. Uh, agora vou apresentar para vocês a nossa última participante, uh, Bibia Gregori. Uh, Bibia is a full professor at the Department of Anthropology, Unicamp. Currently, she coordinates the Research Science and Freedom Observatory and Articulation of Academic and Civil Society Institutions. She was president of the Brazilian Anthropological Association, was the executive secretary of MPOX and administrative director of SEBRAP. She's an associate researcher at PAGU, Research Group of Gender Studies. And she's the author, among other publications of the books, Prazeres Perigosos, Erotismo, Gênero e Limites da Sexualidade, Cenas e Queixas, um estudo sobre mulheres, relações violentas e a prática feminista, and Viração, experiência de meninos de rua. Ricardo, Ricardo you can show us the video that Bibi presented, also experience with language, you are going to see. Libras. É um prazer participar desse seminário do Laboratório Multilíngua do Antropen. E eu queria agradecer em particular a Carmen Real pelo convite. E, inclusive, agradecer a presença desses colegas que eu não, não vejo há algum tempo. Bem, nessa última década, temos assistido ao adensamento de reflexões sobre práticas eróticas resultantes de pesquisas etnográficas no Brasil. Ao que se nota, no exame que fazemos dessa ainda pouco numerosa, porém muito rica bibliografia, é um empenho em tornar o desejo, uma noção tratada de modo muito limitado pela, pela antropologia, uma matéria a fornecer elementos para a realização de etnografias para além dos âmbitos das investigações é, realizadas na linhagem, nas linhagens abertas é, por Foucault. Muitas contribuições analíticas já estão consolidadas no Brasil a respeito de saberes e verdades sobre o sexo produzidas pela sexologia, pela medicina, pela psiquiatria. Também não vou falar aqui das investigações que pesquisam a partir de uma rica fonte de estudos que articulam sexualidade e direitos reprodutivos. Para muitos dos estudos que eu vou me focar aqui, o mercado constitui em suas variadas dimensões presenciais e remotas, o campo de pesquisa, não apenas pela centralidade que ele representa na vida das pessoas hoje em dia, mas pela influência das ideias de Néstor Perlonger, antropólogo, poeta, argentino, e o impacto que elas geraram sobre toda uma geração de antropólogos. As reflexões que ele fez sobre as interfaces entre transações sexuais e desejo foram particularmente inspiradoras para esses estudos, especialmente ao assinalar que o risco, diferença, transgressão e prazer são termos articulados nas relações eróticas. Os tensores libidinais 
expressão que ele empregou, são resultantes da noção de que o desejo é feito daquilo que provoca, que incita, que assinala a diferença. Assim, os chamados marcadores sociais da diferença, e entre eles gênero, raça, idade, classe, status, operam como eixos na configuração das posições sociais desiguais quando consideramos as relações de abuso e também atuam ou podem atuar na configuração daquilo que proporciona prazer. As hierarquias, as normas, as proibições formam um repertório para o erotismo, a partir de todo um esforço de transgressão. Contudo, esses estudos reconhecem que além das transgressões das normas e de formas de legitimação de novos direitos sexuais, eles tratam com experiências que são empreendimentos de risco. Podem colocar em perigo as normas e convenções e nelas muitas das que posicionam feminilidades, masculinidades, heterossexualidades, homossexualidades e variantes entre todos esses termos, mas podem também, dependendo das circunstâncias, transformar o que é prazer e consentimento em dor e violência. O risco à integridade física e moral das pessoas é uma possibilidade aberta e não dada de antemão. Na realidade, são estudos que investigam aspectos e implicações de experiências no marco daquilo que eu chamei de limites da sexualidade, isso é, em âmbitos que indicam a ampliação ou a restrição de normas sexuais, e em particular, na expansão de maior tolerância ou não daquilo que é considerado abusivo e o que o passa a ser considerado como normal. O Brasil e também o mundo têm assistido nos últimos anos a um aumento significativo de violências praticadas a partir de manifestações variadas de intolerância às minorias sexuais e que se expressam de modo coletivo, público, recusando mesmo a consolidação de direitos sexuais. Essa constatação leva a uma nova, ou exige, uma nova aposta analítica, de modo a ampliar o escopo das discussões sobre violência, pois as teorizações a esse respeito, que apresentam maior visibilidade e impacto nesse campo de estudos, focam, sobretudo, as relações interpessoais e as que ocorrem em meio à família, ao parentesco e à domesticidade. O momento atual exige entender melhor como operam as violências em um âmbito público, pois a fragilidade nas teorias correntes em lidar com o fato de que essas violências, que na ausência de um termo melhor estou chamando de violências em público, operam em contexto político e social de expansão dos direitos sexuais, expressando uma espécie de backlash, ou seja, uma reação a direitos ainda em processo de consolidação, bem como aos portadores desses direitos. Já começam a ser feitos estudos no Brasil sobre essas diferentes expressões da violência, porém, ainda são exíguos os estudos com abordagem etnográfica que tratem do cyberbullying contra ativistas feministas, mais, incluindo casos de pesquisadores que circulam ideias pela internet e que passam a ser alvo de ataques, nem todos apenas virtuais. Os sentidos êmicos reiterados pelos, ativistas, pelos ativismos feministas e LGBTQI+, e as discussões teóricas em torno de discursos de ódio, tratam justamente de manifestações públicas que operam em uma fronteira que não fixa os limites entre assédio, a injúria, a difamação, o constrangimento, a ameaça e os ataques físicos. A sociedade contemporânea e as formas de interação aí no caso remotas, que se intensificaram no contexto da pandemia, têm desafiado não apenas as categorias jurídicas que classificam os atos criminosos contra a pessoa, expandindo seus sentidos, como também têm propiciado ações de resistência e luta que estimulam problematizar as fronteiras, às vezes tomadas de modo muito rígido, entre público e privado. Buscar uma nova abordagem Exige também ver, ou tentar ver, o que há de comum ou que está articulado de modo semelhante entre violências que estão sendo estudadas de forma ainda muito segmentada. Estuda-se violência contra mulheres, ou homofobia, ou transfobia. 
O processo de consolidação de direitos sexuais implica a tolerância social à existência de fenômenos, como a homoafetividade e o homoerotismo, porém, essa aceitação é maior, como atestam estudos de percepção social, desde que praticada longe da visibilidade pública, bem como as mulheres, é sugerido que se protejam, cubram seus corpos, de modo a evitar violências sexuais. Assim sendo, o comportar-se em público, vestir-se em conformidade ao sexo, sem mostrar o corpo, não externar afetos, indicam que as normas convencionais de gênero e sexualidade atuam ainda de modo bastante vigoroso na sociedade e parecem validar uma tendência que não apenas sinaliza a intolerância, como explica em parte as violências praticadas. Uma das restrições ao comportamento público se aplica às pessoas que, por ativismo e ou por externarem em público, como blogueiras, youtubers, passaram a ser alvos de ameaças e violências. Um dos casos mais emblemáticos é da antropóloga Débora Diniz, professora do curso de Direito da Universidade de Brasília. Débora Diniz foi cofundadora e é pesquisadora do ANIS, que é um instituto de bioética. Ela fez variadas pesquisas sobre aborto, uma pesquisa nacional publicada em 2010 e já atuava e ajudou a encampar uma ação no Supremo Tribunal Federal em 2004 para garantir o aborto de fetos anencefalos. Fez pesquisas importantes sobre Zika e em 2018 ajudou a elaborar uma outra ação no Supremo Tribunal Federal pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Entre 2017 e especialmente em 2018, ela passou a sofrer um intenso lixamento virtual, acrescido de ameaças de morte. Na época, corria a informação de que a cabeça dela estava a prêmio a 10 mil reais. Em julho de 2018, após intensa campanha contra ela e ameaças, ela se licenciou da universidade e foi incluída no programa de proteção aos defensores de direitos humanos do governo federal, atualmente vive em alto exílio em Nova York. Débora alega ter sido vítima desses ataques por parte de membros de grupos fundamentalistas cristãos, cuja investigação é dificílima de ser realizada e um crime com chances muito limitadas de combate, segundo as declarações de advogados criminais que criaram no final do ano em que ela foi para Nova York uma rede de defesa. Esses advogados alertam que o caso dela é a expressão de um processo que já vinha se desenhando de retrocesso e que é crucial para a defesa da pessoa humana e de seus direitos fundamentais e também afeta a liberdade de expressão e acadêmica. Débora Diniz, ao sair do Brasil, dedicou parte do seu tempo a tentar esboçar o perfil dos haters que a atacaram nas redes sociais por WhatsApp e por telefone e identificou homens, entre 30 e 40 anos, ligados a grupos de extrema direita e em céus, que são celibatários involuntários extremamente misóginos. Esse perfil pode, evidentemente, ser, sofrer certa problematização, mas ele corresponde ao que já tinha sido levantado no Brasil pela Polícia Federal em investigações que se iniciaram em 2011, quando um rapaz entrou em uma escola no Realengo, no Rio de Janeiro, matou dez meninas e feriu dois meninos. Ao apurarem essa tragédia, descobriram que ele fazia parte de grupos internacionais, do Men's Rights Activists, masculinistas brancos, que começaram a se reunir no Brasil desde 2005, em comunidades do Orkut, que eram nomeadas como o Lado Obscuro das Mulheres, ou Mulher Só Gosta de Homem Babá. Dessas comunidades participaram outros mascos, que é uma expressão empregada pela Lola Aranovitch, que é uma famosa blogueira feminista. Esse rapaz, mascos, que atacou a Lola, era aluno de letras da Universidade de Brasília e foi o primeiro condenado de racismo na internet, a propósito dos posts contra cotas, em páginas da universidade. E depois ele foi condenado a 40 anos pelas ameaças que ele fez à Lola e ao delegado responsável pela investigação. Há, de fato, uma conexão entre os haters, agressores de Débora Diniz, e esses grupos com atuação intensa na internet. Dentre as táticas de intimidação que eles empregam, 
está mirar um círculo de relacionamentos das suas vítimas. No caso da Débora, quem era? A reitora da Universidade de Brasília, a diretora da Faculdade de Direito, o seu marido, o seu pai e os seus alunos. Segundo os termos dela, existe um efeito contagioso nesse tipo de ataque. A vítima parece ganhar uma natureza radioativa, contagiosa, perigosa para os seus e que ela não controla. Uma das dimensões relevantes que transpassa essas novas formas de violência está precisamente nesse efeito em cadeia ou em rede que ele provoca. Outra dimensão é relativa ao ritmo da vida cotidiana que se altera, e se altera significativamente. Débora alerta que o tempo dela passou a ser roubado, tentando se proteger, tomar providências, ajustar a vida em decorrência de ataques sistemáticos que sofreu. Do ponto de vista da sua capacidade de expressão pública, ela se impôs formas mais ou menos sutis de autocensura, com medo de intensificar o assédio que sofreu. Dentre as ameaças de morte relatadas, estão desde vou dar um tiro na sua cabeça, ou vou te matar, eu sei onde você mora, ou ameaça de estupro. Há uma clara conotação em associar a capacidade de falar ou se posicionar sendo a cabeça o alvo das ameaças, mas também aquelas que trazem um conteúdo diretamente sexual. Há uma correspondência nos ataques entre a cabeça, a voz e especialmente a notabilidade da vítima e a violação. Essa correspondência não está circunscrita às palavras. Nesse tipo de violência opera uma performance corporal de ameaça sexual, tal qual me foi também narrado por duas outras pessoas que ganharam destaque público por suas posições progressistas ou em defesa dos direitos sexuais. Uma delas, Maria do Rosário, que é deputada federal gaúcha pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil, ao me descrever o assédio que sofreu por anos de Jair Bolsonaro e seus afins, contou que uma das táticas de ataque se dava nos momentos em que ela se aproximava do microfone para falar. E eles se postavam atrás do corpo dela e começavam a ofender, a xingar bem baixinho, perto do ouvido. Jean Willis, outro defensor dos direitos sexuais no Congresso Federal, também me relatou que sofreu por anos esse mesmo tipo de assédio. Em 2021, Débora Diniz sofreu novos ataques, agora pelas redes bolsonaristas, a partir de uma entrevista que ela deu em que foi feita uma distorção. Na entrevista, ela sugeriu que Bolsonaro mantenha a população assustada ao associar a defesa dos direitos relativos ao gênero e à sexualidade ao medo da pedofilia e ao oferecer uma solução para esse medo que é de ter armas em casa. Um jornal do Paraná descontextualizou essa, as, as frases dela afirmando que ela defendia os pedófilos. A rede do Bolsonaro, inclusive ele próprio, passou esse post adiante. Interessante assinalar, como afirma a Débora, como nessa era pós-verdade, há uma justa posição de certas palavras, como pedofilia e armas, a uma máquina de distorções. É como se essas táticas instaurassem, e a análise é dela, uma para-realidade, que exige da vítima uma confissão frequente da sua moralidade. Esses casos sugerem variados aspectos que nos convidam a expandir e a lapidar é, muitas das noções que temos empregado ao articular violência, gênero e sexualidade. Existe uma dimensão relacional e capilar do que as violências evocam que constitui a base de muitas das minhas reflexões e da minha abordagem conceitual. Essa abordagem relacional critica uma tendência comum a algumas vertentes ainda presentes no feminismo brasileiro de compreender a violência no escopo de uma argumentação em que a mulher aparece como um ser passivo ou apenas como um ser vitimado por uma situação já determinada de, de exclusão e de violência. Ao que parece, esses casos de violência, como o sofrido por Débora, têm indicado uma, uma espécie de inflexão. Na realidade, antes de serem mulheres vítimas ou passivas, essas mulheres, mas também LGBTs com voz pública, 
estão sendo atacados em uma espécie mesmo de para-realidade, pois já não são sujeitos em uma posição assimétrica, como aquela que previa as teorizações sobre a violência contra a mulher, por uma, estru uma estrutura de dominação própria das posições de gênero na vida conjugal e doméstica. Poderíamos sugerir, sugerir que é uma reação, mas a partir de um mesmo escopo representacional. Eu acho que é pouco. As minhas investigações têm se dirigido às violências cometidas para além do ambiente doméstico, e, em princípio, não necessariamente ativadas em relações interpessoais ou de proximidade. É o que eu tenho chamado e qualificado como violência, é, violência de gênero em público. Nessa medida, convém assinalar que eu estou trabalhando no âmbito de expressões que transitam entre o que classicamente se, se, se colocou ou se definiu como público, ou seja, esfera, domínio, conjunto de instituições que zelam pelos interesses coletivos e não particulares, e o privado, que seria o lugar que configura a domesticidade, interesses particulares, ou ainda expressão que designa a esfera da intimidade. As pessoas passam a ser alvo de ofensas e abusos por suas posições, como pessoas marcadas por gênero, sexualidade, raça, classe ou idade, e por externarem em veículos de expressão públicos ou abertos, como no caso da internet, conteúdos que explicitam posições de defesa de direitos e também, ou em muitos casos, opiniões que revelam aspectos desses direitos em suas vidas pessoais, o que, em tese, estariam protegidas pelas interações pessoais das esferas privadas. De fato, com o advento da internet, as interações sociais passam justamente a transpassar essa fronteira público e privado, revelando a urgência da gente levar a sério as reflexões teóricas que criticam esse dualismo, sugerindo mesmo que tenhamos cautela e não tratar o espaço público como algo dado. O sentido do que se torna público é disputado, sobretudo no mundo contemporâneo, cuja atividade institucional e política se articula com a espetacularização, bem como aquilo que conferiria a proteção ao indivíduo, o segredo, o sigilo, o refúgio, configurado pelo termo privado, passa a ser cada vez mais partilhado por situações em contextos coletivos e abertos. Uma das conformações mais visíveis de manifestações de violência em público, marcadas por gênero e sexualidade, têm sido qualificadas como discurso de ódio. Uma definição que sigo pela sua potência émica, mas também pela rentabilidade analítica e conceitual que ela gera desde os anos 90 do século passado. Organismos internacionais como a ONU, a Seifernet do Brasil ou a Internet Lab qualificam o discurso de ódio como manifestações e abusos relacionados à intolerância sofridas historicamente por segmentos sociais segundo suas marcações de raça, de gênero, etnia, orientação sexual, ou ainda até origem nacional, sobretudo no exame de expressões racistas, misóginas e heterossexistas. Essa literatura aporta reflexões que eu acho relevantes e uma boa discussão é retomada pela Butler sobre as falas que excita, título que no Brasil foi traduzido como discurso de ódio. A partir de uma explicação vinda do Austin, Sobre os atos da fala, a autora deslinda fenômenos relativos às palavras que ferem, situando o insulto e a origem, e a injúria, desculpa, no escopo mais amplo do que aquele fornecido pelas teorias e formulações jurídicas. Ela propõe uma abordagem dinâmica para tratar esse discurso como algo que é mais do que uma mera representação. Ele já é violência pela sua agência e capacidade de produzir efeitos não previstos ensina que a investigação sobre o que machuca no discurso não se reduz ao exame das palavras, tampouco e apenas ao contexto de sua enunciação, mas a uma perspectiva que incorpore os efeitos que produz, inclusive os que abrem para uma configuração de contradiscursos. Se um dos efeitos, os mais imediatos dos discursos de ódio, podem levar ao medo e à desorientação, existem também os efeitos que implicam a visibilidade dos abusos, a sua nomeação, a articulação de sujeitos em políticas e ações contrárias. 
Assim, é relevante examinar as manifestações discursivas de ódio, as suas formas de destinação e enunciação, bem como as ações, as resistências, as intervenções também em público que visam combatê-las. Outro pressuposto é de que os abusos e ofensas dessas violências em público ocorrem em um processo mais amplo, como efeito ou backlash da consolidação de direitos sexuais e de gênero. Inspirada em Susan Falud, a propósito do backlash antifeminista ocorrida nos Estados Unidos nos anos 90, eu acredito que essas violências são reações a essa consolidação. Importante remarcar que, seguindo os insights da autora, essas reações não partem exclusivamente de setores notabilizados como segmentos conservadores ou reacionários. As reações aparecem a partir dos segmentos sociais bastante variados, inclusive de âmbitos de opinião que podem ser tomados como jovens e modernos, pelo menos tecnologicamente. Além disso, esse backlash não é manietado ou resultante de uma conspiração ou ainda de uma coordenação. Trata-se de uma objeção ou repercussão de um dissenso que é mais difundido e que, essa é uma hipótese forte, revela intolerâncias sociais aos direitos sexuais e de gênero que merecem ser estudadas e compreendidas até para poder ser combatidas. Nos dias correntes, dada a emergência de ações de governos de extrema direita no marco internacional, as normativas e ataques aos princípios básicos que configuram o que hoje a gente define como direitos humanos, a questão sobre backlash tem ensejado um rico debate que aponta um movimento mais amplo de retaliações, de abusos, de ódio, como um fenômeno que se distribui bastante desigualmente, afetando mais alguns segmentos do que outros, dependendo inclusive da sua maior ou menor capacidade de proteção e de visibilidade. Backlash implica um processo mais amplo e dinâmico que incorpora, inclusive, o negacionismo da ciência, a liberdade acadêmica e a produção do conhecimento. Esse processo tem indicado com nitidez que os atuais limites que demarcam as fronteiras entre os erotismos e a violência esbarram nas reações infelizmente bastante difundidas em nossa sociedade, contrárias não apenas aos direitos consagrados constitucionalmente, como a todo o esforço de variados ativismos em promover a equidade sexual e de gênero. Diante do recrudescimento de um conservadorismo atávico, resta insistirmos em gerar, cada vez com maior imaginação, formas de resistência. Muito obrigada. Muito obrigada, Bibia, obrigada por essa fala que é, de algum modo corresponde à, à experimentação com línguas, Temos, tivemos até libras aqui, nós tivemos alguma dificuldade para ler uh, os slides em inglês, mas há um link no, no chat. So, uh, if you could not read the English PowerPoint, please uh, access the, the, the PowerPoint uh, through the link uh, that I, I send you in the chat. We have Uh, 44 persons participating in this uh, webinar. So um, I'm just going to give the word first to the participants if they have questions to one another and, and then to the participants of the Anthropos uh, lab, lab, Monica, Virginia, Francine, and to the participants of the, the editorial, uh, to the Council of uh, Anthropological Publishing of WCAA, Gordon and Ricardo. Ricardo, that I, uh, obrigado, muitas gracias, Ricardo. E, Bibia, é, penso que, que a tua fala tem muito a ver também com a, a do Eric, porque retoma esses backlash sob eh, domínios da em países sob domínio da extrema direita como foi o caso aqui do, do nosso terrível período sob Bolsonaro e, e e acho que você abre uma perspectiva muito interessante ao tratar dessas novas táticas de violência de gênero no espaço público 
nós sabemos a importância que hoje tem as redes sociais e tiveram no Brasil, e, e acho que isso aí vai dar um, um, uma, boa, um, uma boa discussão. So, is there any participant who would like to open the mic and ask a question to the other participants or No? Sí, pero no sí. tengo la manita. Aquí. Me gustó mucho la presentación de Eric. De hecho, arrancar con esa idea del complejo problema del manejo de lenguas, ¿no? La dificultad, the difficulties to translate. Translation is a cultural thing. Traducir es cultural. Y, por ejemplo, yo quisiera contarle a Eric que no usó el español, solo francés, inglés, un poco de portugués. La importancia en México del, no sé si has visto, if you have seen the problem of the feminicide and femicide translation. Y a mí me da gusto decir que colegas de Irlanda, people from Ireland, colleagues from Ireland, are using now feminicide as the proper word. And I think it is a political translation as well. Es una traducción política, no decir feminicidio, sino feminicidio. Lo quería comentar, Eric. Muchas gracias por tu participación. Thank you, Eric. Eric. Gracias. Je, je réponds en français, or in English, or in español. As you wish. <laughs> Maybe I'll do it in English because I suspect that everyone understands English. Um, Yes, no, I think it's important uh, because, in fact, the problem of translation is not just between different languages. Uh, it's also within the same language, uh, for example, between disciplines. Um, and, and that, as we know, is always complicated. Uh, I, I gave a talk for a conference which was called Traffic and Gender that we organized in Paris. Trafico de um, and I, biblical references to turn upside down uh, the story of uh, Babel. Um, it, what we're told usually is that not understanding other people is the result of the fall in many ways after Babel. Uh, what interests me is, in fact, the reason why people talk to other people is because they do not understand them. If we understand people, we don't need to talk to them. So incomprehension is necessary as a starting point in order to have comprehension uh, later. So for me, I wouldn't say that translation is a problem in a negative way. It's a problem because it makes us think. So the difficulties that we have in translating are the reason we're talking. I think this is an example. I mean, our getting together is because we're not sure we understand what we have in mind. If we knew everything that everyone is thinking, we would need to meet. So misunderstanding is the precondition for understanding, I would argue. So on the one hand, it's not just between different languages, it's between different people, that there's always a problem of translation, and this problem is a good thing. That would be my argument. Obrigado. Siling, Bibia. Uh, Fala em português? Oh. Sim, mas é para Siling. Não, eu queria... Você fala inglês, então. Ah, bom, <risos> não, vou ver se eu consigo. I, I think it's very interesting your approach, Siling. And I, I, I think it's very interesting, indeed, this kind of uh, uh, affiliation between pleasure and the ordinary life. I like it, this idea so much. And I want you to develop, if you, if you want uh, more, I don't know, more insights about this, this kind of link. Because you know, pleasure um, is normally uh, associated uh, with, uh, uh, with the sexual act. 
And I think you were dealing with another a kind of uh, ampliation or something more interesting between pleasure and other, 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 you know, acts of our life or our of dimensions, our ordinary life. Yeah. Siling. Thank you, uh, Vivia. Um, yeah, I think that's is an empirically. Uh, um, derived uh, move because you use the in the research a lot of these middle-aged women most of them have grown up children and they are really they manage to start <laughs> thinking about how to make themselves rather than the children and husbands happy again and and you you see this you know exploration or explosion of attempts to to be with friends and to explore and to feel good and to look beautiful uh in their own ways and and for some they they also find that they they feel sexy and and this is what they want it is not necessarily the sexual act for self that uh, itself that they are pursuing so i think it gives us um it, it makes forces us to re reflect on the domain of the sexual yeah good yeah and what what what's your position about the abolitionist variants of the feminism oh Mm. <laughs> uh, yes, I when uh, I the only word I understood in your presentation was backlash, and, <laughs> and I in my own research as as a researcher on sex work in South Korea, which is um, very embedded in a discourse against prostitution because yeah. it's yeah. tied with colonialism, uh, Japanese colonialism. So there's a discourse in South Korea that basically claimed prostitution was introduced by Japanese into South Korea. Mm -hmm. So prostitution did not exist before Japanese colonialism. Now, of course, that's factually incorrect, but mm -hmm. this uh, is emotionally appealing. And so the moment you uttered sex work in the early 2000s, when the abolitionist was gaining a lot of political leverage with the UN protocol against trafficking, they, um, the moment they hear the word sex work, they would say that you supported or you sympathized with Japanese colonizers. And that immediately, all right, sh shut down the conversation. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. And and so it, for someone like me who who is a foreigner, a non-Korean, but who has done 10 years of research on sex work, um, it was very difficult for them to to handle me. So they tried to kick me out or exclude me from forums and conversations. Um, they, so it was a very hard, uh, 10 to 15 years. Um, now all the money has, you know, gone into setting up anti-prostitution or anti-trafficking NGOs or turning domestic, anti-domestic violence shelters into anti-trafficking shelters. Um, the intensity of the hostility has calm down a little bit and that that's one reason why the photo voice exhibition could go uh, be held in korea last year okay thank it, you yeah thank you <laughs> we don't have much time so i'm gonna do a round of interventions wait, wait, wait. Wait, carmen with with Francis. 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 Then, yeah. yes i know I, I'm, I'm seeing i'm okay. starting with francine Okay. And then I, I, I thought you have your hand up too, Virginia. And if someone else wants to make a question, I'll give the word. Francine, please. 
Merci beaucoup. Thank, many thanks uh, to have uh, uh, to give us a very large vision of uh, the field and to correspond exactly uh, in our objectives of this seminar and of uh, the series. Uh, I would like to uh, ask a question. When I saw uh, in one of the presentation, uh, the palavra, uh, speech, um, eight speech, I was thinking of eight acts. And uh, I would like to ask uh, at any participant of the seminar, how can we think uh, about what's happening when we have mass murders and when we have the link between, uh, for example, LGBTs and any kind of other minorities, ethnic minorities or racial minorities. What is that kind of uh, amalgam? Uh, and how can we think about that? Uh, it's very often that we can observe in acts of eight, eight acts, uh, the agglomeration of different categories, social categories and cultural categories in the head of the people who are doing that kind of thing. And this is what we are observing in different countries. From the right wing, dominant right wing, and including in, in place like Canada, because uh, we are also in that stream, that mainstream actually uh, surrounding in everywhere in the world. So I would like to ask how you think from the gender uh, question. I hey. hope my question was clear for everybody. Well, you can write down in the chat in one line that will be easy for everyone. Uh, Virginia. Sorry, and I, I, I have some questions for Ceiling, but, but actually she has her hand up, so I will yield. Ceiling, she yields too, so Virginia. <laughs> okay, um, nobody wants to answer Francine's question. It's interesting. Um, no, I, no, no, it's a round of questions after. Okay, okay. okay. Um, Anyway, my my particular idea is uh, about the sexual. Uh, what might actually be understood by that? This is a way of reacting to Eric's thing about uh, translations and transfer, but it's also in some ways about your work, Sheila. Um, I, I I too like very much the idea that, of course, uh, you know these people have lots of other things besides sex in their lives. And uh, I think you're right that a whole lot of the work on sex workers is not about that. Uh, so um, go back to this thing of, you know, what is, what is sexual? Um, you know, when somebody says, oh, you know, they're, uh, they're very sexually oriented or when they say they want to be very feminine. Uh, I don't know exactly what any of that means. And it's, it's interesting in which context it means certain things and others. That's it. Mm -hmm. Obrigado, Virginia. Uh, Celine, do you have a question or is a response? Um, I, I have a question about about this exchange, but it's not about the, about, well, I, I don't understand enough to ask a question. <laughs> okay. Uh, I have a question from Susanna to Bibia. I'm going to read here. Uh, Bibia, 
violência em público incluiria violência em contextos institucionais? Public violence uh, include yeah. the violence in institutional context? Yeah, of course. Yeah, I okay. think so. Yeah, the institution. I think this this research about the universe, um, the violence against students and professors and uh, in the in the universities. I think it's so interesting to show this kind of um, institutionalization. We have lots of research um, the about the violence in the state institutions. In Brazil, I don't know if you know, we have lots of problems in this, in this, uh, in the sense uh, we have lots of problems with, uh, uh, with uh, uh, children, male children, um, murdered by the the policial violence in the 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 police violence. Yeah, yeah, and um, and now we have lots of um, researchers including this but i want to um, to highlight uh, the the question that the public and private binarism i think is not sufficient to deal with our contemporary situation we have lots of problems in this kind of over, um, open or closed institutions and uh, what kind of, of uh, new kinds of violence uh, relate to gender and related to sexual position uh, uh, in this sense of the, in this in this emergence of this uh, this uh, you know uh, this this not so um, uh, clear uh, frontier uh, between public and private uh, situations and and lives. I think it's the, this kind of, of things are very important uh, nowadays. You know, we have lots of contributions of theoretical and political contributions dealing with gender violence in uh, uh, domestic sense, in uh, relate, interpersonal uh, relations. But nowadays, we are, um, uh, we are uh, testimonies of uh, lots of violence between uh, people that uh, that uh, that uh, pos position themselves in a public way, and they uh, suffer lots of violence. I think, um, yeah. Deborah Genis, in unfortunately, it was uh, one of these cases, a very uh, terrible case. And I went. Uh, she is very smart and very brilliant to to show us how to, to, you know, fight against this kind of violence, but uh, actually to understand this, this, this new dynamics of the violence of gender in public. You don't know. <laughs> My English is not so I'm going to pass the, the word to the other participants so they can react to the intervention of Francine and Virginia, and then read two other questions in the chat and then we'll close, okay? If someone has some other question, please put it on the chat now. Uh, we start with Patricia. Es un tema bien delicado porque como estamos viendo, lo puse ya en la respuesta, es en México no tenemos una postura, tenemos varias posturas y sí, la historia de los conceptos LGTB y más. La participación, en, digo, son verdaderamente la minoría de las minorías en cuestiones de género, pero tal vez son los más atacados en formas de discurso de violencia, porque las mujeres vamos tomando fuerza despacio, pero la vamos tomando. Y estas minorías van quedando a veces rezagadas. Pero eso es lo que yo puedo aportar. Hay muchas posturas diferentes y adelante con los cambios en la diversidad. Es muy importante seguir manejando estas sexualidades diferentes, con mucho respeto. Uh, 
Silig, uh, do you have something to respond to Francine or Virginia? Um, I, I really have to say, I, I sat through these last two hours without understanding 99% of um the conversation even though you know i could read eric's uh, powerpoint i i couldn't read bbs um so i've been picking up words here and there and i could feel <laughs> that there are a lot of echoes that we could have a a, a lot of dialogues about but um so you know when you when Carmen first introduced the idea to me, I was very perplexed because I, I, I thought I wouldn't be able to understand <laughs> exactly what happened. Mm -hmm. So, of course, I understand this is part of a, the colonial project, um, and mm -hmm. and and then it's funny because um, when I think it's when Francine said, um, I think we have achieved our objective. I suddenly mm -hmm. felt that I was an instrument in that decolonizing <laughs> project. Mm -hmm. And so uh, that that obviously you broadly understood each other. And mm -hmm. I really felt um, lost <laughs> and excluded. And so I, I wonder, does it mean that if we use English, we are reproducing the hegemony of um, the empire or apart from the language, there is also the mind that could be decolonized. And if we could create, and, and I mean, I recognize that there's no neutral space for communication. And it's always tilted in one way or another for someone here, right? Um, so, is is it possible to uh, to lower the conversation to the lowest common denominator, <laughs> which in this scenario is English, for for us to have a productive conversation? So that's um, I, I think that's my <laughs> my response. Thank you, Eric. So I'll use English. Um, I, I I want to say a few words about what Francine said. Um, it seems to me, if I understand correctly, uh, that the question is about the articulation between sexual issues and racial issues, or between issues that have to do with sexual minorities and with racial minorities. And it seems to me that the resolution of this is not theoretical, it is political, uh, in the sense that, for example, I believe that, as I briefly suggested, in the years 2000, we were told we had uh, to make a choice between defending women and sexual minorities or defending uh, ethnic, racial minorities, Muslims, etc. It was an either or proposition. Fortunately, in the most recent decade, in the years uh, 2010, we had fascists. And these neo-fascists uh, were against women, against sexual minorities, against racial minorities, anti-Semitic, the whole thing, equal opportunity discrimination. Um, and in that sense, I think uh, it's easier to see the links because basically what do women and gays and uh, racial minorities that's the only thing that they have in common. Uh, but of course, that's very important. And it's even more important when there's a political discourse that emphasizes that it's all about normal people, meaning straight white men, um, versus change, uh, meaning minorities of every stripe. So I think it, it really is not so much a theoretical resolution, even though, of course, I'm very sympathetic to trying to articulate all these, but it depends on contexts once more. <laughs> okay, we have... Uh... 
a question and two comments in the chat. I'm gonna read the, the question first. This is from Miriam Gurossi and she, she addressed the question to the colleagues to, of Mexico. Uh, minha pergunta para as colegas mexicanas. Gostaria de saber que tipo de ataque elas têm sofrido por trabalharem com questões de gênero. Está claro, Patricia? Sorry, Le daría la palabra a Marisa Trejo, porque ella es la que trabaja el tema y está conectada. Pero si Sorry. hablan en español, algunos no van a entender. Como ella va a poder hablar claro, en inglés. Esa es la... Francés. Es... Take off people from the comfort zone of English. And... I understand, so... but Celine doesn't understand. Okay. okay, translate for Celine, please, Virginia. Yeah. Well, uh, Miriam is asking uh, to the Mexican colleagues if they have been uh, suffering some gender violence because they are researching gender. Right. Okay. Entonces, en español, ¿verdad? Eh, Como quieras, Como quieras. Sí. si quieres en inglés, perfecto. Actually, better in English, Marisa, for shilling that does not understand. Ok, uh, yes. yeah, I, I can try to, to translate it, but thank you very much for this question, Miriam, because I think that it is something that is affecting uh, all the feminist researchers in Mexico. Um, Particularly, I have experienced uh, anti-feminist campaigns um, in my university, but also uh, in, in the cyber space. And um, I was saying that uh, sometimes with some works, for example, when I was working in Guatemala in the... Um, in the trials against some ex-militars there, some of the people in the in the group where I was working uh, were threatened, and and that was like very very hard for me. Uh, I experienced a lot of stress and and I was like afraid, but also when I uh, I am doing, for example, uh, those kind of works uh, in my university, listening to the to the students or to other professors that experience um, harassment or uh, sexual violence. Uh, I I feel sometimes uh, in a in a very like a uh, dangerous position because it is difficult to to denounce in local context uh, that a professor or a student uh, is doing those kind of gender violence and yeah that that's like my particular uh, experience and no sé si a lo mejor lo Intento traducir un poco como eh, dice que, que muchas gracias Miriam por esta pregunta que me parece que eh, es muy importante porque es algo que está afectando a muchas a investigadoras feministas en México eh, que yo particularmente he experimentado campañas antifeministas eh, en mi universidad, pero también en el espacio, como en el ciberespacio, eh, y que eh, particularmente en el, en el caso de, de los juicios contra exmilitares en Guatemala, eh, que acompañé, algunas de las personas eh, de los equipos que hicimos los peritajes para esos juicios eh, pues vivieron eh, amenazas y eso pues me generó mucho estrés, miedo, ansiedad y también cuando he acompañado a víctimas de violencia de género dentro de mi universidad eh, 
ha sido difícil eh, señalar a ciertos profesores o estudiantes eh, porque eh, esto es más difícil cuando se da en contextos eh, locales y eh, bueno y también bueno no lo dije en inglés pero creo que también estas cuestiones de eh, campañas lesbofóbicas también antitrans y conservadoras en general es algo que, que afecta mucho la, la investigación feminista at the end I, I also said that um, other kind of campaigns for for example Um, lesbophobic or anti-trans or conservative campaigns are very hard to to live in the daily life. Thank okay. you. Thank you, Marisa. Uh, there is a, a comment from Van Rocris, who research gay football in Brazil. He observed that the few men are participating in this webinar and he think we should think of strategy to get to them. And there is also a comment from Gordon Matthews, who said he had, though, had that echoes ceiling uh, comment, saying that uh, those who do not uh, master Euro-linguistic, Euro-language are lost, and maybe they are shut up and should leave. So to respond to the, the last uh, comment, I'll give the word to Francine Seyan, who is the editor in chef, along with Martin Herbert of the Anthropos uh, project. And she can better than I defend the idea of multiple languages here. Francine. Ah. I just have a word to say. Je veux simplement dire un mot. For a C. Word. Oh, sorry, 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 sorry. Uh, uh, a, a very short word to uh, see you. You felt uh, instrumentalized. Uh, I am very sorry for that because that's not at all the idea. We are trying to go above translation above our, the problem, exact problem you had, we have. So uh, let's try together, uh, formulas, uh, experiment, and please send us any kind of comments about this experiment, very interesting experiment in uh, complex issues and uh, generalized preoccupation. I think so many thanks and sorry see, for your this this question that we just don't know exactly how to manage that's why we're trying things. Thanks for seeing and thanks Stiling, Bibia, Eric and Patricia for being part of this uh, experiment. Uh, You, the, the video recording will be available at the WCAA website and also at the Anthropos Dictionary website. And we'll get back to you with other ideas and projects. Thank you very much. Have a good afternoon, a good night, ceiling, and bon dia, Bibia e Patricia. Ciao. Many thanks. And the committee is staying, eh? Yes. Okay. Bye bye. Thank you. Muito obrigado. Mil graças. Merci. Muito obrigada. Bom ver vocês todos bem. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. Pati. Gracias. Saludos. Livia. Saludos. Marisa. Saludos.